バトリアルギターズのコーチですこんにちはこんにちは<笑>今日はこのオーナーさんが隠れてます今日受け取りに来ていただいたので来てくれたタイミングでせっかくならね動画を撮ろうかなということでお願いしますお願いします今日紹介するのはこちらサゴフローダーモデル語源ベースとなりますまね何のキ使ってんのかからもうちょっと気になると思うんで順番に紹介していきたいと思いますそれではいでよーということで今日紹介するこちらサコフローダーモデルのハイシーの語源になりますね何かの形をモチーフにしてるんですけど気づきますかねえそうなんですかおら知らんかったのかリリリ違うよ牛のモデルですか牛のモデル角がアルディラおー正解正解おーそうなんですアルディラを元に設計しておりますで、まあ、今までうちのねアルディラはいろいろあるじゃないですかで、まあ、アルディラの形を好きだって言っていただいてただまあまんまっていうよりかはちょっとオリジナル感出したいなというのでオリジナル設計で作りましたボディ形状のじゃあまずこだわりからいきましょうか2個ねポイントがあって1個はここなんですよここ結構深いなと思いません見た時これが割と深く作っててこのモデルね24フレットまであるんですけどこうハイフレット行った時にジャズベースタイプとかやとさここら辺からカッターが始まってこう手当たるやんかでもこうそうすると引きにくいんで最終フレット行った時にちゃんと手がこう奥まで入るようにっていうところまずご要望としていっていただきますでもう1個表から見えないんですけど裏のねコンターこのコンターの位置これもそのねオーナー様がこうそうですこう引くんですってこうが多いやんこうなんですよなのでこう持った時にこの体に当たるところがちゃんとフィットするようにっていう風なコンタをつけてますこれ杉さんがねボディ形状を持つ時ずっとこうやって持ってましたで6弦モデルもこのおさん作っていただいてて動画上がってるような多分なヘッドレスのヘッドレスのオーダーいただいてたオーナー様でその時もねコンタの位置をこうやってねカスタムしてるんですよっていうオリジナルのこだわりになってますどうですフィット感いい感じですよ最高です最高ですって<笑>ありがとうございますというのがボディ形状のこだわりになっておりますで、まあ、形そのまま続きでヘッド形状はね今回ねデフィの形になってるんですよ理由がアルデラの,その見ていただいた写真のやつってねこのね縁のところが波ってなってるんですよね写真出ると思うんですけどただ、まあ、今回その波はこっちにいらないけどこの形かわいいんで、まあ、ヘッドにそんな感じの形持ってきたらいいんじゃねえかとってなると、まあ、うちのデフィの形が、ね、ちょうどハマったんでデフィにさせてもらってますで木材ですよこれねツイッターとかにもあげていい感じの反響いただいたんですけどこちら杉の木となっております杉イメージとちゃうくないこれね杉の金蘭木っていう杉界隈でも結構希少で有名で高価ね材なんですけどその金蘭木っていう毒材がたまたま工房の奥底に眠ってたのをこのオーナー様来ていただいた時に発掘されたって感じですねちょっと寄りましょうか、はい、すごいタイミングだったんですねすごいタイミングだってマジでやばくねあ光ってるもんなそうな光ってるよなこれはボディ材は欅です欅もいいよねうんでネック材にフレームサーモメイプロを使ってますこのフレームサーモンもねいいよねとこかで今回のこの語源のね、まあ、ポイントをちょっといっぱいあってどれが一番メインのポイントか難しいんですけどこの語源ね普通の語源じゃなくてブリッジがフレットレスサドルになってますフレットレスサドルってどう聞きなじみあるうちもねこれで知ったんですけど何かっていうと普通ブリッジのサドルって、まあ、丸いのやったりこう四角いのやったりでこう点で弦が乗っててねなってるんですけどフレットレスサドルってちょっとこう長いサドルで弦が面に乗ってるみたいな感じになるんですよで弾いた時にフレットレスみたいな音が鳴るでもフレッテッドのブリッジみたいなやつなんですよ難しいね<笑><笑>フレットレスサドルっていうのがあってあのドミニック・ディ・ピアッツァっていうねベーシストがいて、まあ、そのドミニック・ディ・ピアッツァモデルでまずフレットレスサドルが出ててで日本でもねあの使ってる方いるんですけど、まあ、せっかくならこのフレットレスサドルを試してみたいただまあドミニック・ディ・ピアッツァモデル使うってなると、まあ、輸入しなきゃいけないしせっかくならサゴをオリジナルで作れませんかとなったわけですよ、うん、で作れますよって言うじゃないですか作ったことないけどねなんでちょっと挑戦させてくださいということで挑戦させていただいた結果こんなかっこいい
ブリッジが出来上がりました、うん、これサゴオリジナルですもっと言うともうあのユースケさんオリジナルですこれも寄るかはいそんな何の糸出てきてるんですかこれはねバッカーサイボニーって言ってたはいでこのねフレットレスサドルのユースケさんオリジナルのフレットレスサドルのすごいところなんですけどその今世の中にあるフレットレスサドルってオクターブ調整ができないんですよねそうそうできないものが多いっていうかなのでチューニングをその合わせるのが難しいというかオクターブチューニングっていうのはその開放弦で鳴らした時と弦を押さえた時のチューニングが合うようにする調整なんですけどなんで弾いた時気持ち悪くならないようにねその調整ができないらしいんですけど今回ね杉さんオリジナルということでそういった問題は解消してくれてますなのでオクターブチューニングもできるし弦高の調整もできるしもっと言うとねこのブリッジ自体はウッドそのマッカーサイボリーでできてるんですけど弦がはまってるところは強度のためになんかグラスが入ってるんですよアルミが入ってるんですよこれどっちかわかんないんで<笑>でちゃんと強度持たしてちゃんとしかも杉さんが削ったらしいんですよがね中に入ってるんですよユうスケさんすごいんですよ全パーツオリジナルやからなこのもちろん弦乗ってるところも普通のブリッジと違ってこう面で乗ってるのも分かります当たってるところが長いというか、うん、でちなみにこれもちょっといろいろ調整難しいらしいんですけどフレットレス具合というかどれくらいの調整するかでどれくらいフレットレス感が出るかっていうのも調整できるというね万能ブリッジなんですよ今回ねそうこれはだいぶフレットレス感は削ってるそうそうそうそうこれもねオーナー様に、まあ、また前のタイミングで工房に来ていただいて実際そのフレットレスサドルの正解が難しいじゃないですかドミニク・ディピアッツもまあタイミングによってちょっとずつなんかフレットレス感違ったりとか日本で弾いてるやつもなんか違ったりとかでまちまちやったんでどれくらいのフレットレス感がいいですかっていう相談させてもらって弾いてもらって。普通に弾いてる時はそんなにフレットレスフレットレスしてないもっと言うともうなんか音のその調整でちょっとこうマイルドになってるのかなぐらいやけどビブラートとか揺らしたりとかした時にフレットレスっぽいってなるぐらいの調整にしておりますこれね動画また思想動画をね上げようと思うのでそれ聞いてくださいプラス玄関のピッチね今回は1717ミリピッチだから普通でちょっと狭いですね割と19とか18が多いんですかねなんですけど1 7ミリピッチでちょっと狭めになってますのでナット幅がうちの標準の5弦よりもちょっと狭くなってますねグリップシェイプはうちの標準なんですけどちょっと細めのネックになっておりますでオリジナルで作ってるんでピッチ調整は自由ですなので18が好きな人も19が好きな人もトーブルシ作れますでピックアップはこれねピックアップカバーをうちで作ってるんですけど中身実はリバースピーリバースピーですリバピリバピなんですよリバピリバピってどういう状態かというとプレベってこうピックアップこう2個並んでるじゃないですかあれが普通のプレベの向きとあの上下が逆っていうような状態リバースピーになってますそれをリバピリバピの見た目見せてもいいんですけどリバピリバピって割といかつなるんですよ想像してみてピーが2個並ぶんやで確かになんかだんだんだんだんみたいになるねだからちょっと大きい両方収まるようなウッドカバーを作って並べてますリバピーが好きなんですかあ、うん、あっていうかこれはそのハイシーゲンなりをちょっとまあピックアップで拾うマイクの位置をちょっと上げたかったっていう,うんよりね普通あれなんですよね低音弦側が上で高音弦側が下のピックアップなんですよね5弦もね割とロービーンのことが多いんですよ、うん、普通のベースの4弦 EADG にプラス低音に1弦足すが多いんですけど今回高音に1弦足してるんで,でその高音に足してるやつをどちらかというとネックに寄せた位置でピックアップを音取りたかったんでリバースピーにしてるっていうでトップにはね指板がねこれジリコテ指板なんですけどジリコテ指板に合わせてジリコテのトップを貼ってます、うん、なんか言い忘れてますあ、うん、ネックのあれぐらいあせいせいせいはいでもう今回のねオーナー様はねこれからもねたくさん買っていただいてるんですけどもこのオーナー様セットっていうのがありましたね、まあ、勝手にうちがセット化して呼んでるんですけどこのオーナー様の好みとしてフレットがステンレスフレットうちの標準よりかは太めの、えー、ジェスカのステンレスフレットでと指板は、えー、コーニカルラディアス円錐指板ですねちょっとずつあのなだらかになってナットがブラスナットもうこの3点セットがねいつものセットっていうのでオーダーシートにもオーナー様セットって書いてるんですけど、はい、あもう一個大事なこと忘れてたよさっきボディ材これですって裏見せたんやけど一個ちょっと気になるとこないですかいつもならあるものがないんですけど険しい顔してるよまゆちゃんが<笑>いつもならあるものちょっと寄ってみるわああ<笑><笑>はいそうなんです
ここのねパネルのねネジがないんですよなぜないかマグネットでついておりますねネジ回すのめんどいじゃないですかまあそんなに開ける機会ないんですけど電池も電池ボックスなんでちょっとねあの端に隙間があるんでそこに細いそれこそちっちゃいマイナスドライバーとかね挟んでもらってパンってするとポロッと取れるようになってますでこの磁石もちょっと調整してもらってもともとちょっと緩くてポロンと取れちゃう感じだったんでちゃんとついてるけどちょっとした引っ掛けて取れるっていう。コントロールレイアウトもね位置配置どの位置にするかもこだわって3点のピックアップセレクターでボリュームトーンハイミットローミットになっておりますこれはあ,のあれですねうちのオリジナルじゃなくてバードケージさんのね、うん、2バンドが入っておりますというオリジナリティあふれる一本となっておりますちょっとさ音出してみていいビヨーン感ビヨンにしたら多分だいぶ出るんじゃないこれな全然関係ないなんかめっちゃ弾きやすいえー、なんかめっちゃ引きやすいですよねこれうち、ん、が今うちがその引かれへんからあれやねんけど今聞いててもでもそんなになんかフレットレスって感じせへんじゃん、うん、ああいいいいよああいいよちょっと揺らさないとはいということでねなんとピックアップが変わりましたこれね結構な後に撮ってるんじゃないんですよ完成して3日後かなハムに変わったんですよ<笑>そう前のピックアップは前のピックアップですごい気に入っていただいてたんですよ気に入っていただいたただんですけど気に入れば気に入るほどもうちょっとリアをセンターに寄せたい欲っていうのが強くなったらしくて、うん、っていうのもこのモデルを作る時に参考にされてた方が実はワンピックアップだったんですよねまあツーピックアップの参考にしてたモデルもあるんですけどワンピックアップの参考にしてたモデルもあってツーピックアップを作った時点でなぜその人がワンピックアップに変えたのかのがすごく理解ができたという。あーなるほどちょっとフロントに寄せたいわってなってワンピックは多分だからその方と同じ道を歩んだんでしょうね<笑>なのでねこれめっちゃでっかいザグリ開いてますでーんってで真ん中がピックアップでこの2つはランプみたいな状態ですね、まあ、ちょっと隙間を埋めてるような感じでうちここ好きやねん分かるほど上下がさピックアップにあってさピッウイってなってるこれ可愛いよな、うん、プラスこの前の状態の音ってこの説明したようにフレットレス感をすごくね抑えてるんですよけどちょっとやっぱもうちょっとフレットレス感出そうっていうのでその調整もされておりますっていうねそれぞれの弾き比べ元々の2ピックアップフレットレス感めちゃくちゃないバージョンフレットレス感ちょっと足したバージョンハムバージョンっていうねそれぞれのサウンドサンプルがアップされておりますのでぜひそちら聴いていただけたらなと思いますはいあ一個言うの忘れてた昔木材庫で社長と一緒にこれからオーダーされる木材紹介したじゃないですか、うん、あれに紹介されてる金蘭木とケヤキとサンオネックなんですよなので振り返ってそっちの動画もぜひ見てみてくださいあるんでこれバイバーイ